ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പ്ലസ് വൺ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം വലിയ മാർക്കുകൾക്കാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഈ പേരിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എന്നുള്ള ഒരു പേരിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഒക്കെ ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ ട്രേഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാ ഏരിയാസും കവർ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിലേക്കൊന്ന് കടന്നാലോ അപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി വരമ്പുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് നടക്കുന്നതിനായിരുന്നു നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അവിടെ ഒരു രാജ്യത്തിനുള്ളിലല്ല രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലാണ് ഈ ഒരു ബിസിനസ് നടക്കുന്നത് ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺട്രീസ് ആർ കോൾഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് ഓ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഓർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് അതായത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലാണ് ഈ ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജ്യം ബി എന്ന രാജ്യത്തിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കുന്നു അതായത് ബി എന്ന രാജ്യം എ എന്ന രാജ്യത്ത് നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ മീനിങ് പഠിക്കുക എന്താണ് ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺട്രീസ് ആർ കോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി വരമ്പുകളിൽ കടന്ന് ബിയോണ്ട് ദ ബൗണ്ട്രീസ് ഓഫ് എ കൺട്രി എന്താണക്കാണ് ട്രേഡ് നടക്കുകയാണ് ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഉള്ള ഒരു ട്രേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് എഫീഷ്യൻ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓരോ രാജ്യത്തും ഒത്തിരി റിസോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അത് ആ രാജ്യത്തെ ആളുകളുടെ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷവും അവിടെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിസോഴ്സിന് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു ബിസിനസ്സാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ റിസോഴ്സുകൾ നല്ല രീതിയിൽ എഫീഷ്യൻ്റായി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് അതിൽ തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൈ വൈ ദർ ഇസ് എ നീഡ് ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ റീസൺസ് ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം some countries being in a better position to produce better quality products or at lower cost than what other nations can do adayidu chela rajyangale chela products nirmikkan nalla guna menmeyulla quality products lower cost il valiya reethil chelavagal onnu varada thana nirmikkunnathile avar experts aayirikkum allengil better aayirikkum mattu rajyangale kal അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഓയിൽ എക്സ്ട്രാക്ഷനൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ ഓയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവരതിൽ ബെറ്റർ പൊസിഷനാണ് അവരുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ അവരതിൽ ഒത്തിരി ഫേവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസുകളിലൊക്കെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ് എന്താ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇൻറ്റർണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സും ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ്സും തമ്മിലുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാഷണാലിറ്റീൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ് ഒരു രാജ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് അകത്ത് തന്നെയാണ് ബിസിനസ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ വാങ്ങുന്ന ആളും വിൽക്കുന്ന ആളും ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ബയർ ആൻഡ് ദ സെല്
ഓരോ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിലായിരിക്കും ലീവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ്സിൽ സപ്ലയേഴ്സും എംപ്ലോയീസും മിഡിൽമെനും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും അവരെല്ലാവരും തന്നെ സെയിം നേഷൻ്റെ സിറ്റിസൺസ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വേരിയസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് അടുത്ത ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമർ ഹെട്രോജിനിറ്റിയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ്സിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ മോർ ഹോമോജീനിയസ് ഇൻ നേച്ചർ അതായത് പൊതുവേ ഒരു രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൾച്ചറിൽ വളരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേ പോലെയുള്ള നേച്ചറിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിനോടായിരിക്കും താല്പര്യം അവരുടെ കൾച്ചർ അവരുടെ ട്രെൻഡ് അവരുടെ ഫാഷൻ എല്ലാം ഏകദേശം ഒന്നിച്ച് പോകുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എല്ലാ എല്ലാവരുടെ ആ ഒരു അവർക്ക് വേണ്ട പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെങ്കിലും സർവീസ് ആണെങ്കിലും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം വസ്ത്രം ഫാഷൻ എല്ലാത്തിലും ഏകദേശമൊക്കെ ഒരു സിമിലാരിറ്റീസും എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഏകദേശം ഒരു ഹോമോജിനിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും ഒരുപോലെ ഇരിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് അതുപോലെ എന്നല്ല എങ്കിലും നല്ല ഒരു പൊരുത്തം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലും ഹെട്രോജീനിയസ് ആയിരിക്കും വ്യത്യസ്ത ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളാണെങ്കിലും കസ്റ്റം ആണെങ്കിലും കൾച്ചർ ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും തന്നെ വ്യത്യസ്തത നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും കാരണം ഓരോരുത്തരും ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിൽ നിന്നുള്ളവരായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യക്കാരുടെ രീതി ആയിരിക്കില്ല വേറെ ഒരു രാജ്യത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് രാജ്യക്കാർ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളായിരിക്കും ഇഷ്ടങ്ങളായിരിക്കും പ്രിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിൽ കൂടുതലും ഹെട്രോജിനിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഒരേ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് മാത്രം കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ആളുകൾ വ്യത്യസ്തരാണ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഹെട്രോജിനിറ്റി വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് എന്നാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാം ഹോമോജിനിയസ് നേച്ചറിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഹെട്രോജിനിറ്റി വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ബിസിനസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ്ലി സെയിം സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു രാജ്യത്തിന് ഉള്ളിലുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ബിസിനസ് പോകുന്നത് അതിപ്പോൾ ഓരോ എന്താ പറയുക ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം ഒരേ തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ്സിൽ സെയിം സിസ്റ്റം ആണ് ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ആ ഫോൾ കാരണം ഓരോ രാജ്യക്കാർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തത എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് റിസ്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ്സിലെ ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റവും റിസ്ക് എല്ലാം ആ ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് മാത്രമാണ് ആ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റവും റിസ്ക്കും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി സബ്ജക്റ്റ് ടു ദ സെയിം കൺട്രി വാങ്ങുന്ന ആളാണെങ്കിലും വിൽക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും സെയിം പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റവും സെയിം റിസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വിച്ച് സബ്ജക്ട് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ഓരോ രാജ്യത്തും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള റിസ്ക് എലമെൻറ്റുകളായിരിക്കും ദെൻ ബിസിനസ് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ്സിൽ ഒരു രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നടക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റൂൾസും ടാക്സേഷൻ പോളിസിയും എല്ലാം തന്നെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ദ റൂൾസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് അതെല്ലാം ഓരോരോ രാജ്യവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വിച്ച് സബ്ജെക്ട് ടു ദ റൂൾസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് പ്രിവൈലിങ് വിത്ത് കൺസേൺഡ് നേഷൻ ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്ത രാജ്യക്കാരായിരിക്കും അപ്പം ആ രാജ്യത്തുള്ള റൂൾസ് പോളിസി ആ നാട്ടിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റിവൈൽ ചെയ്യുന്ന റൂൾസ് അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവർ വർക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ കറൻസി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണെ
ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് അത്യാവശ്യം എട്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോന്നും നാഷണാലിറ്റി ബേസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ബേസ് കസ്റ്റമർ ഹെട്രോജിനിറ്റി ബിസിനസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് റിസ്ക് ബിസിനസ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് പോളിസി കറൻസി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിന് എന്തോരം സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് അതിന് എന്തോരം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്കോപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെർച്ചൻഡൈസ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്സ് മെർച്ചൻഡൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സിനെയാണ് മെർച്ചൻഡൈസ് മെർക്കൻഡൈസ് എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് ദോസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ആൻഡ് ടച്ച് നമുക്ക് കാണാനും തൊടാനൊക്കെ സാധിക്കുന്ന ഗുഡ്സിനെയാണ് മെർക്കൻഡൈസ് ഗുഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെർക്കൻഡൈസിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട്സും ഇമ്പോർട്ട്സും സാധ്യമാവുന്നത് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു സ്കോപ്പാണ് ദെൻ സർവീസ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് അതായത് മെർക്കൻഡൈസ് വെച്ചാൽ ടാൻജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആണ് എന്നാൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻടാൻജിബിൾസ് ആണ് ട്രേഡ് ഇൻ ഇൻടാൻജിബിൾസ് അതായത് നമുക്ക് കാണാനോ തൊടാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല അതിനെ ഇൻവിസിബിൾ ട്രേഡ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അതായത് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സർവീസസ് ഇതൊക്കെ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻടാൻജിബിൾസിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് സാധ്യമാകണമെങ്കിലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ആവശ്യമാണ് ദെൻ ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് മക്കളെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ ഈ ഒരു ഏരിയ പരീക്ഷ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് മാത്രമായിട്ട് എടുത്ത് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് അതായത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പെർമിറ്റിങ് എ പേഴ്സൺ ഓർ എ ഫേം ഇൻ എ ഫോറിൻ കൺട്രി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് സെൽ ഗുഡ്സ് അണ്ടർ യുവർ ട്രേഡ് മാർക്സ് പേറ്റൻസ് ഓർ കോപ്പി റൈറ്റ് ഫോർ ഫ്രീ ഫോർ എ ഫീ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെപ്സി കൊക്ക കോള എക്സെട്ര അതായത് ലൈസൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിലുള്ള ഒരു പേഴ്സണിനെയോ ഫേമിനെയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അനുവദിക്കുകയാണ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ട്രേഡ് മാർക്കിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക വിൽക്കുക അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ട്രേഡ് മാർക്ക് പേറ്റിൻ്റ് കോപ്പി റൈറ്റ് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ അനുവദിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലൈസൻസിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനവർ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീയും തരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ അതിനെയാണ് ലൈസൻസിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രേഡ് മാർക്കിലും നമ്മുടെ പേറ്റൻറ്റിലും നമ്മുടെ കോപ്പി റൈറ്റിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങാനും അതായത് അല്ല സെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ അവരുടെ രാജ്യത്ത് സെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊരു പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ലൈസൻസിങ് എന്ന് വിളിക്കുക അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പെപ്സി കൊക്ക കോള ഒക്കെ പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ലൈസൻസ് അവർ കൊടുത്തതാണ് അതിന് ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊരു ഫീ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും വേണം ക്ലിയർ അടുത്തൊരു ടേമാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ലൈസൻസിങ്ങിനോട് സിമിലറാണ് എന്നാൽ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അതായത് മെക്ഡൊണാൾഡ് മിക്കവാറും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻസിൽ കെ എഫ് സി ഇവിടെയൊക്കെ സർവീസുകളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ്സ് അല്ല അപ്പോൾ അത്തരം സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുക അതിനെയാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈസൻസിങ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഗുഡ്സ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് സർവീസസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് പിന്നെ വരുന്നത് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് മീൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എബ്രോഡ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ റിട്ടേൺ അതായത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരും ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ഡി ഐ എന്നും എഫ് പി ഐ എന്നും എഫ് ഡി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്കൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എഫ് പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ്
അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിന് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഏൺ ചെയ്യാനും കുറേ കൂടി എഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകൾ കിട്ടാനും പിന്നെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഗ്രോത്തിനും പ്രോസ്പെക്ട്സിനും അതിനൊക്കെ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാനും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആക്കാനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് കൂട്ടാനൊക്കെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ഒരു രാജ്യത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് കൊണ്ട് ഫേമിനുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടുക കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ പ്രോ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗ്രോത്തും പ്രോസ്പെക്ട്സും കൊണ്ടുവരിക നല്ല രീതിയിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വിഷൻ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഫേംസിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിലേക്കുള്ള എൻട്രി അതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമായത് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു എട്ട് മാർക്കിന് വന്ന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ മോഡ്സ് ഓഫ് എൻട്രി ഇൻ ടു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് അത് നമ്മൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് ഹോളി ഓൺഡ് സബ്സിഡറീസ് ഈ അഞ്ചെണ്ണവും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ പരീക്ഷയുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് ഹോളി ഓൺഡ് സബ്സിഡറീസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോക്കാം എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണ് സെയില് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഹോം കൺട്രിയിൽ നിന്നും ഫോറിൻ കൺട്രിയിലേക്കും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സെയിലാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഫോറിൻ ക രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രിയിലേക്ക് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതായത് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറവാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറവാണ് റിസ്ക്കും കുറവാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ദോഷവശം അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാക്കേജിങ്ങിനും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻഷുറൻസും കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ കോസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും പല പ്രൊഡക്ട്സിനും ചില പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ഇറക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഫോറിൻ മാർക്കറ്റുമായിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീമെറിറ്റ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു മോഡ് ഓഫ് എൻട്രി ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ആണ് കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു കമ്പനി അവരൊരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരു ലോക്കൽ ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിലുള്ള അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനല്ല വേറൊരു രാജ്യത്തെ ഒരു ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിലുള്ള ഒരു ലോക്കൽ മാനുഫാക്ചറുമായിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് The contract is for getting certain components or goods produced as per the specifications given. We have to say the specifications of the product is for producing certain components or products. We have to say the contract is for producing certain components or products. We have to say the contract is for outsourcing. We have to say the chapter in the Emerging Modes of Business. We have to say the outsourcing is for outsourcing. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ കുറച്ച് ചിലവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങൾ ചെറിയ ചിലവിൽ നമ്മുടെ രാജ്യവുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ചിലവിൽ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് അവരോട് നമ്മൾ ഇത് ഇത്ര എണ്ണം ഇന്ന ഇന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനോട് കൂടിയിട്ട് വേണമെന്ന് അവർക്ക് നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് പല ഫോംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സെർട്ടിൻ കോമ്പണൻസ് ഉള്ളി ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഈ കോമ്പണൻറ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് അസംബ്ലി ഓഫ് കോമ്പണ
ലേബർ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞിട്ട് സാധനങ്ങൾ കിട്ടും പിന്നെ ഐഡിയലായിട്ട് കിടക്കുന്ന മാനുഫാക്ചറുടെ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്കിത് വഴി നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസറിന് എന്ത് കിട്ടും നല്ല എക്സ്പോർട്ട് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഒക്കെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ വേറൊരു രാജ്യത്ത് ഒരു ലോക്കൽ മാനുഫാക്ചറർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റിയിൽ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് എന്തില്ല ഒരു ഫ്രീഡം ഇല്ല നോ ഫ്രീഡം ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണോ അവരോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക വേണം പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ഇഷ്ട ഇതിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല പിന്നെ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ പ്രൊഡ്യൂസറിന് വിൽക്കാനും പറ്റില്ല അത് ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പ്രത്യേകം ഉണ്ടാവും ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിൽക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതതിൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ലൈസൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഗുഡ്സാണ് ലൈസൻസിങ് ഒരു കോൺട്രാക്ച്വൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഫേം വേറൊരു ഫേമിന് ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിലുള്ള വേറൊരു ഫേമിന് ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിന് ആ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ട്രേഡ് മാർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ട്രേഡ് മാർക്ക് പേറ്റൻ്റ് ടെക്നോളജി ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അതിന് അവർ ഒരു ഫീയും ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫീയുടെ പേരാണ് റോയൽറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈസൻസിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പെപ്സി കൊക്ക കോള ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് സോൾഡ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ബൈ ലോക്കൽ ബോട്ടിലേഴ്സ് ഇൻ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ കൊക്ക കോള പെപ്സിയുടെ കേസിലൊക്കെ ഈ ലൈസൻസിങ് ആണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിക്കോളാനുള്ള ഒരു അനുവാദം കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഓണേഴ്സ് അപ്പം അതിന് ഒരു ഫീ അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് റോയൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ഫോം വിച്ച് ഗീവ്സ് പെർമിഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ലൈസൻസർ ആരാണോ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അവരെ ലൈസൻസർ എന്നും ആരാണോ ഈ പെർമിഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവരെ ലൈസൻസി എന്നും വിളിക്കുന്നു അപ്പം ലൈസൻസിങ് മെയിൻലി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഗുഡ്സ് ആണ് ആ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അത് വിൽക്കാനും ആ ട്രേഡ് മാർക്കും റോ പേറ്റൻറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റാണ് ലൈസൻസിങ്ങിലൂടെ കിട്ടുന്നത് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇതേപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് മെയിൻലി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസാണ് അതായത് മെക്ഡൊണാൾസ് കെ എഫ് സി പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാൾക്ക അവരെന്താണ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വുഡ് ഓവർ ത്രൂ ദ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ പല ഫ്രാഞ്ചൈസികളിലൂടെയാണ് അവർ ഈ സർവീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളിലേക്ക് പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാരൻറ്റ് കമ്പനി ഉണ്ടല്ലോ ആ പാരൻറ്റ് കമ്പനീനെ ഫ്രാഞ്ചൈസർ എന്നും ആൻഡ് ആരാണോ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസ് ആരാണോ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത് അവരെ ഫ്രാഞ്ചൈസി എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉപകാരം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പെൻസീവല്ല അത് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവാണ് കാരണം എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ലൈസൻസർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ലിമിറ്റഡ് റിസ്ക്കാണ് ലൈസൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാഞ്ചൈസർ തന്നെ എന്താണുള്ളൂ ലിമിറ്റഡ് റിസ്ക്കേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഹി ഹാസ് നോട്ട് മെയ്ഡ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും അതിൽ വരുന്നില്ല പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷനും വളരെ കുറവാണ് ദൻ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു നോളജ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഒരു ലോക്കൽ പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നിലവിലെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു നോളജ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ട്രേഡ് മാർക്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതായത് സ്ട്രിക്റ്റ് ലോസ് ഫോറി
ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ റോയൽറ്റി പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ മെയിൻ്റനൻസിലോ അക്കൗണ്ട്സിലോ ക്വാളിറ്റിയുടെ ഡിഫറൻസിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്സുകൾ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഡാണ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഫേം വിച്ച് ഈസ് ജോയിൻ്റ്ലി ഓൺഡ് ബൈ ഓർ ടു ഓർ മോർ ഫേം അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ ഫേമുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഫേമായിട്ട് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഉടമസ്ഥതയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല തരത്തിൽ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവാം ഒന്ന് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ഒരു ലോക്കൽ ഫേം എന്ത് ചെയ്യാണ് ബൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ആണ് ഇനി ലോക്കൽ ഫേം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫോറിൻ ഫേമിനെ അക്വയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ആണ് ഇനി ഫോറിൻ ആൻഡ് ലോക്കൽ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നൊരു പുതിയ ഫേം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ആയിട്ട് കൂട്ടാം ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറിനെ കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ബേർഡൻ വളരെ കുറവാണ് കാരണം രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും വലിയ ഫിനാൻഷ്യൽ ബേർഡൻ അവിടെ വരുന്നില്ല രണ്ട് കൂട്ടരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അവിടെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ലോക്കൽ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ നോളജ് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഫോറിൻ പാർട്ട്നറിന് അത്യാവശ്യം നോളജ് നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ ലോക്കൽ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ നോളജ് അവരുടെ ഈ കുറവ് നികത്തും നിലവിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ കൾച്ചർ ലാംഗ്വേജ് ബിസിനസ് പോളിസീസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ലോക്കൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന് നല്ല നോളജ് ഉണ്ടാവും അത് ഫോറിൻ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ നോളജ് ഇല്ലായ്മയെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പരിഹരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റിസ്ക് ഷെയറിങ് അതായത് ഇത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ റിസ്ക്കുകളും കോസ്റ്റും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഒരാൾ മാത്രം അത് സഹിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല പിന്നെ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീക്രസി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സീക്രസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും കാരണം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഫേംസാണ് ആഡ് ആവണത് അപ്പോൾ അവർക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ സീക്രസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇഷ്യൂസ് വരാം വ്യത്യസ്ത ആളുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒപ്പീനിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിഫറൻസ് വരാം അതുവഴി പല തർക്കങ്ങളിലേക്കും അത് ഭാവിയിൽ കാരണമാകാം അഞ്ചാമത്തെയാണ് ഹോളി ഓൺഡ് സബ്സിഡറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡ് ഈ ഒരു മോഡ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അതായത് പാരൻറ്റ് കമ്പനി അവരുടെ സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ നൂറ് ശതമാനം ഷെയർസും അക്വയർ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് ഹോളി ഓൺഡ് സബ്സിഡറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളി ഓൺഡ് സബ്സിഡറീസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് രീതിയിലാവാം ഒന്ന് ഒരു ന്യൂ ഫേം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ ഒരു ന്യൂ ഫേം സെറ്റപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് നടത്താം രണ്ട് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫേമിനെ അക്വയർ ചെയ്യാം ഫോറിൻ കൺട്രിയിലേക്ക് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫേമിനെ അക്വയർ ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പറേഷന് മുകളിലുള്ള ഫുൾ കൺട്രോളും പാരൻറ്റ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടും ട്രേഡ് സീക്രെറ്റ്സുകൾ ലോസ് ആവുകയില്ല അതായത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം സൈസ് ബിസിനസ്സിനൊന്നും അത് അത്ര സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല കാരണം ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ലോസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ അവിടെ ആരുമില്ല പിന്നെ നോട്ട് അലോട്ട് ബൈ സം കൺട്രി ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനെ അനുവദിക്കുന്നുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പ്രൊസീജിയർ അത് നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് എങ്കിലും ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ഒരു ഫസ്റ്റ് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ഏരിയാസ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പ്രൊസീജിയർ വേറെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിന് ട്യൂഷൻ വേണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്